Buongiorno, primo giorno della mia via francigena. Sono le 5.53, è ora di prepararsi e si parte. Benissimo, sono appena entrato nello sterrato uscendo da Vercelli dopo la Cascina Ranza, infatti quella laggiù è Vercelli, si intravede il cupolone di, del Duomo e posso dichiarare ufficialmente iniziata la mia via francigena. Dai, forza già, che ti mancano solo 830 km. Dai, su, su, su. Sono arrivato a palestro e volevo dirvi una cosa, a parte il clima che non è dei migliori ma non dovrebbe piovere, il problema è che oggi danno vento fino a quasi 20 km all'ora e per la legge del ciclista sicuramente ce l'avrò contro, infatti ha già cominciato a tirare un po' di vento, però spero che non sia davvero così eccessivo e contrario anche perché oggi non sarà la tappa più dura sicuramente ma sarà forse la più lunga perché i problemi covid è difficile trovare degli ostelli aperti o comunque disponibili appunto avendo meno posti rispetto a quelli che c'erano normalmente e quindi il primo che ho trovato è a 130 km dalla partenza Ovviamente la regola del ciclista non sbaglia mai, io sto andando di là e guardate il vento da che parte tira, ovviamente vento contrario. Meno male che oggi doveva essere una tappa lunga ma semplice, essendo tutta in pianura, ma con questo vento è difficile tenere i 20 all'ora, già tanto che arrivo ai 17 all'ora, porca miseria! essere sempre in salita lo stesso che fregatura che fregatura e intanto si pedala dai che mancano solo 804 km dai 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 giappino dai Cosa puoi chiedere di più per una bella pedalata la mattina? Niente! Pedali e taci! Go, go Giappino, go!
sembra essersi calmato un po' ma forse perché sono in sta zona boschiva ma per farvi vedere che non mi lamento per niente guardate un po' sono appena uscito da, pa da Pavia guardate lì questo è tutto il danno che ha fatto il vento eh, non mi lamentavo per niente ha soffiato il vento fino a 40 all'ora totale follia ma si continua troia porca minchia che strizza lui uh, manca una piega eh porca miseria va bene che basta dentro vabbè sembra che mi lamento solo però oltre alla fatica anche sto rumore continuo nell'orecchio ti, ti devasta dai che sono a 100 km mi mancano ancora boh, una quindicina una trentina secondo se taglio l'ultimo pezzo ma se va avanti così con questo vento così l'ultimo pezzo lo taglio cosa ne dite taglio eh ed eccomi finalmente quasi arrivato ad Orio Litta punto di sosta per la mia notte dopo 121 km adesso e ne mancheranno ancora penso tre ha anche quasi smesso di soffiare il vento ma ormai è troppo tardi ha picchiato duro dalle 8 e mezza di stamattina alle 4 di questo pomeriggio senza mollare un minuto e adesso che ormai ho le gambe gommose ha deciso di smettere ma va bene così, ce l'abbiamo fatta lo stesso anzi, ci è venuto un po' più fresco però mi ha rintronato le orecchie tipo di qua dove scendere? scendiamo di qua Finalmente arrivato nella mia dimora con i miei paglioni dove dormire questa notte a Orio Litta, hotel, ristorante Venere. Mi hanno fatto un pacchetto all inclusive cena e notte a 30 euro. Speriamo di mangiare almeno decentemente. Adesso mi faccio una doccetta, mi rilasso un attimino e poi 7 e mezza, 8 vado giù a cena sperando di mangiare qualcosa di sostanzioso e a letto presto perché domattina voglio partire di nuovo presto che ho di nuovo un centinaio di chilometri da fare a dopo o forse a domani buonanotte nel caso